10 maja 1978 roku w Emilcinie wylądował niezidentyfikowany obiekt latający. Świadkiem tego wydarzenia był Jan Wolski. To pierwsze udokumentowane lądowanie UFO w Polsce. Razem z Fundacją Nautilus wróciliśmy do Emilcina po 40 latach. kwietnia o godzinie 9.30 razem z członkami Fundacji Nautilus rozpoczęliśmy podróż do Emilcina w województwie lubelskim, gdzie 40 lat temu doszło do lądowania UFO, czego świadkiem był ówcześnie żyjący Jan Wolski. Zabraliśmy potrzebny sprzęt z nadzieją na uchwycenie niecodziennych zjawisk i opuściliśmy Warszawę. Tak rozpoczął się projekt Otwarte Niebo. Jest 28 kwietnia, jesteśmy w Emilcinie, e, za nami pomnik Fundacji Nautilus postawiony tutaj w 2005 roku, a co wydarzyło się tutaj 10 maja 1978. Właśnie tego dnia wylądowało UFO w Polsce, jest to pierwsze zjawisko dokumentowane z lądowania UFO. Mamy na to dokumenty, jest dużo reportaży z tego wydarzenia i właśnie dzisiaj, właśnie za kilka dni, bo 10 maja tak. jest 40. rocznica tych wydarzeń. Więc można powiedzieć, że jesteśmy tutaj e, niedługo w 40. rocznicę tego, co się tutaj działo e, w 1978 roku. Jesteśmy tu z Fundacją Nautilus i będziemy starali się wieczorem e, sprawdzić, czy coś tutaj uda się nam się dzisiaj wychwycić. Dokładnie. Będziemy robić dwa projekty w ramach cyklu Otwarte Niebo. Jeden to będziemy się starali zweryfikować, czy dzisiaj będziemy mieli jakieś spotkanie. Co może być bardzo trudne, ale zobaczymy, co się uda. A Oraz drugie... drugi, który jest bardziej z naszej, że tak powiem, branży. Będziemy starali się, a to zresztą sami zobaczyć. Za chwilę. Dokładnie. 10 maja 1978 roku w Emilcinie miało miejsce najgłośniejsze wydarzenie związane z doniesieniami o spotkaniu trzeciego stopnia z pozaziemską cywilizacją. Przedstawiony przez Jana Wolskiego rysopis istot określa je jako niewysokie, ze skośnymi oczami, błonami między palcami, oliwkowym kolorem skóry i wystającymi kośćmi policzkowymi, a ich ciała pokrywał czarny kombinezon, odsłaniając tylko twarze i dłonie. Jan Wolski nie rozumiał języka, którym posługiwali się przybysze, a dojeżdżając do Polany zauważył dziwny obiekt unoszący się kilka metrów nad ziemią, przypominający duży, 
srebrny pojazd ze świdrami po bokach. Obcy nakazali Wolskiemu wejście do pojazdu i rozebranie się. Jak się miało później okazać, przeprowadzili na nim szereg badań. Kiedy skończyli, Wolski ubrał się, ukłonił i opuścił pojazd. Na zewnątrz ujrzał kilkanaście gawronów leżących na ziemi. Zjawisko typowe dla obecności UFO. Obiekt UFO z Emilcina widział również mały chłopak, Adaś Popiołek, który bardzo precyzyjnie opisał to, co zobaczył. Od, od czego, z jakiego wydarzenia się pan dowiedział? Od kogo się pan dowiedział? Proszę pana, w, się w pracy to było dwa albo trzy dni po tym wydarzeniu. Czyli około 12 maja. Tak. tak. To właśnie jacyś szpiedzi japońscy wylądowali. Właśnie tego człowieka wolskiego Jana wzięli do środka tego niby helikopter, niby pojazd. Taka była pierwsza teoria. Taka wersja. No i ta, to dowiedziałem się od Szynowej jego. No, zrównoważona kobieta, zresztą tak jak i ten jej teścio. Także nie ma mowy, że tam coś mu się przewidziało, że jak, jakaś tam konfabulacja czy coś takiego. Na Każdy pewno nie. No. Każdy tutaj mówił właśnie, że pan Jan Wolski słynie z tego, że jest tak, uczciwy, bardzo uczciwy, uczciwy człowiek. Tak, tak. Poukładany bez żadnych tam nałogów, prawda? Mhm. To, i, nie mówię, to przez kilka dni było to, że Japończycy szpiedził. To byli. No i tam wzięli go do środka, żartowali, śmieli się. Właśnie niskiego wzrostu, skośne oczy, o takie coś. A co pan, pan Jan na ten temat co? Co, Ciekawego to mówił, że albo mieli rękawiczki mhm. na rękach, bo zielone i, i tak jakby błona między palcami. Błona? No. I z tego zrodziła się teoria o To później, to później jakiś tam naukowy w Lania chyba z Łodzi czy coś takiego. To przyjeżdżał, rozmawiał z nim właśnie, on mówił, że to właśnie... Ale według mojego przekonania to był człowiek za bardzo stabilny, stateczny, żeby coś takiego wymyśleć. Jak pan myśli, po co mieliby w ogóle jacyś... No właśnie, po co, po co. Aż między, albo, albo po co mieliby brać pana Jana, żeby no coś takiego... No to różnie, prawda? Różne, różne to wywiady były w życiu i różne były sprawy. Tak? A czy pan Jan na tym w jakiś sposób skorzystał? Później, po no tym, to, że się... to miał raczej kłopoty. Mhm. Miał kłopoty. No właśnie, miał z tym żadnego... Nie, 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 nie. nie. No, jakieś korzyści, więc nie mógł... No nie, nie, no nie. No mój, żałował, że w ogóle coś, coś takiego w ogóle rozpowiedział. A jeszcze jedno pytanie, co pan sądzi o tym, o tym no fakt był na pewno. No, no tak przypadek, że akurat trafiło na Jana. To. A jak ludzie w miejscowości do tego podchodzą? Bardziej twierdzą, że to jest UFO, czy że śpiedzy, czy jeszcze jakaś inna historia? Ra, ra, raczej, raczej większość to jest, że to było UFO. Moim zdaniem, no. jeżeli mógłbym coś zasugerować, to że Dokładnie, tak, tak. Także tak, właśnie. Że mieszkańcy twierdzą, że coś tutaj się jednak działo związanego z. No bo tu ja, jakieś to... brzuszki były, nie wiem czy to akurat w tym miejscu. Że później były, że. Panie, że to właśnie bardziej w tamtą stronę. Że, że, że te brzuszki miały listki opalone, czy mhm. coś, coś takiego było. Także dowody były rzeczowe. No tylko co mówię, wyśmiewali się z niego. No ale. Tego się nie, nie da uniknąć. No to no, no, tak jest. Dobrze, no nie, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. dziękujemy bardzo. A kiedy Jan Wolski umarł? 90 któryś, nie pamiętam, też na stronie się znalazł. A grób jego w Opolu jest, to ja nawet byłem na tym grobie. Czemu tam? Ja 
No bo to jest ich parafia. I ci, co stąd zmarli, to normalnie w Opolu chowają. Wtedy to była najbliższa ich parafia. Gdzie ta rodzina popiołków? Popiołków? No to tu, gdzie sklep był. Ale tam mieszkają? Znaczy, ja pamiętam kiedyś, jak zachodziłem tam, to sprzedawała ta siostra tego. No, no nie wiem, za mąż pewnie za jakoś tam wyszła. Ale z nią rozmawiałem, więc ona pozytywnie do tego nastawiona. A słyszałem, że właśnie ten popiołek... No, coś, coś, coś... Na początku, że, że tak? No, pewnie ktoś mu tam przykrych rzeczy powiedział, bo to, to nie jest żadna naprawdę przyjemność. Słucham. No. Najlepszy przykład jak tam, nie wiem, który to... Ten Lech Kaciński, to przez z gościa z, w ogóle tak w, tam w miejscu co on mieszka, to wariata zrobili z, prawie że lincz na nim. No bo kto to normalny, takie rzeczy spotykają go i on jeszcze opowiada to i twierdzi, że to tak było. 98% społeczeństwa nie jest świadom tych rzeczy. I ludzie... Ja się nie dziwię, bo sam gdybym nie widział Aha. i ktoś by mi to mówił, to ja bym nie uwierzył w życiu. A co pan widział? Coś no, jakieś kilka, inne kilka obiektów widziałem. Ale też tu w okolicy? Znaczy tu nie. Znaczy tu miałem zdarzenie co? Motolotnią tu latałem Aha. i przypuszczalnie one jakieś ten mają oddziaływanie elektromagnetyczne. Silniki zaczęły. I była Aha. świadkiem pani taka, co tam obok y, tego domu wolskich. Pierwszy dom. Aha. Jak się jedzie, była światła. Normalnie zaczął mi silnik tracić moc. Chodził, ale tak jakby iskra była słabsza czy coś, że nie chciał palić. Gorzej palił, dławił się. I ja już myślałem, że kurczę, będę awaryjnie lądował. A awaryjne lądowanie to przynajmniej uszkodzenie sprzętu no albo właśnie. kasacja. A Czyli nie ma pan sam... jakiś, coś czegoś do nagrywania w powietrzu tam? Znaczy nagrałem jak startowałem. Aha. Nie na każdy lot przy kasku sobie kamerę. Kasku. No. I to, co kula jest u Roberta, na Nautilusie. Jak ja startuję, skręcam w prawo i pode mną przylatuje kula. Około godziny 17 rozpoczęliśmy rozpakowywanie i rozstawianie sprzętu niezbędnego do obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Rozstawiliśmy również monitoring, ponieważ przy pomniku Fundacji Nautilus chcieliśmy spędzić całą noc. Do dyspozycji mieliśmy lornetki do obserwacji nieba oraz pozostały sprzęt potrzebny do zrealizowania projektu. Niezbędne było rozłożenie namiotów. Opracowaliśmy plan działania i nim zapadł zmrok, byliśmy gotowi do realizacji założeń projektu Otwarte Niebo. Udaliśmy się więc na polanę, gdzie Jan Wolski widział dziwny pojazd, żeby zostawić tam ukryte kamery. Jako ciekawostka dla Was, za mną Dom Jana Wolskiego, czyli bohatera, który jest pokazany na tym materiale. E, jeszcze ty. A tutaj jest też ta sama sprawa tych osób, mojego tak? widzenia. Oczy są skośne. Tutaj proszę pana są, tylko mieli o tutaj takie troszkę wystane te kości. Także ten jest bardziej podobny trochę w budowie. Ten tak? jest więcej podobnie. Jak widać nikt chyba już tutaj nie mieszka. Zabite, opuszczone. Szkoda, bo bardzo chętnie byśmy przeprowadzili z panem Janem rozmowę, gdyby jeszcze żył. Teraz idziemy lasem. Będziemy szli. Idziemy na polanę, gdzie 
że komo doszło do, do lądowania UFO w Anglicinie w 1978 roku. Nie wiem, czy tam dojdziemy. Zobaczymy. Grupa idzie z przodu. Zaraz ich powinienem dogonić. Nie wiem, czy tam dotrzemy, bo, bo rzekomo jest tam wilgotno, mokro, jakieś bagna prawdopodobnie. Więc może być ciężko, ale zobaczymy. Znając mnie, znając Radka, Michała, nie odpuścimy tak łatwo, skoro już tutaj dojechaliśmy. No i mamy nadzieję, że coś tam uda się uchwycić w związku ze zbliżającą się rocznicą lądowania. A chcemy tam zostawić ukryte kamery i zostawić je tutaj na całą noc. Bo widzicie, już się zaczynają jakieś bagna, więc może to być pewna zapora, nie do przeskoczenia. Chcemy zostawić tam ukryte kamery i zobaczyć, czy coś się uda zarejestrować. My mamy jedną, fundacja ma dwie kamery, więc zobaczymy jak to będzie. No na pasek chyba najlepiej. Ale ustalony jest, że tu? Tak. Tylko może tutaj na tym drzewie? Tu jest tak trochę pod kątem. Proponuję tu, żeby padała tam. Ten, ten, ten tu był. No a rzekomo tu właśnie. Tam był. Tutaj? No to tak, to tu będzie idealnie. Tak. Co sądzisz o tym całym wydarzeniu? Bardzo ciekawe, z może powiedzieć, politycznego punktu widzenia. To zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś się uda nagrać. Dobrze, Radek będzie? Miejmy nadzieję, że coś się uda. No dobra, ja zapiąłem. Puść. Mam jeszcze wrócić czego. To masz rację. Nie, tam to nie, ale ten, żeby to nie zlistał ten P. No, trzeba to zaraz się. I to jak? Bo tą gałąź może wejść. Wiesz, w noc tego nie będzie widać. Tak naprawdę. No ale jeszcze to się nie śmieje. Ale mocniej może jeszcze za tego. Co lepiej? Jesteśmy aktualnie na Polanie, gdzie Jan Wolski rzekomo rozmawiał z kosmitami i widział lądowanie UFO. Zostawiliśmy tutaj ukrytą kamerę, no i zobaczymy, czy coś uda się nagrać.
Spójrzcie na początek na to zdjęcie. Znajdujemy się dokładnie w tym miejscu, gdzie para młodych ludzi prawdopodobnie jechała samochodem, zatrzymała się na chwilę i zrobiła zdjęcie czegoś, co wywołało się pod tamtych porąd drzew e, swoim aparatem z telefonu komórkowego. E, widać na zdjęciach, że obiekt e, mieści się w jednym punkcie. I to jest właśnie e, to miejsce między jedną a drugą koroną drzew. To jest drugie miejsce tutaj w Emicinie, gdzie rzekomo lądowało UFO i ta wiadomość pojawiła się jakiś czas temu. Teraz jesteśmy w tym miejscu, w drugim miejscu niedaleko Emicina, gdzie rzekomo lądowało UFO. Dzień dobry, witam. Milena, przepraszam. Proszę pana, zajmujemy się badaniem dziewięć powietrznych. Wiesz, że tak? Taką historię. Mamy niesamowite zdjęcia wykonane 5 listopada tamtego roku, które były robione przez dwójkę jadących do Warszawy młodych ludzi samochodu, którzy zauważyli na niebie coś. Tak, chciałem, że założyli coś przed Pana tym przedwieściu. To było nad drzewami. Robili serię zdjęć, bo jechali tam od Emicina. Tak? I on zaczął krzyczeć, leci, leci, tak? I ona zaczęła robić zdjęcia jak Pana. Niesamowite zdjęcia. Wejdzie Pan na stronę na Ale to nie wiem, bo musiał by jest takie proste. No Szkoda, są że... no, zdjęcia są krótsze. No, dobrze, ja teraz Panu powiem, o co chodzi, dlaczego mi to się przyszło. Przyszliśmy zobaczyć, ponieważ tak wyglądało, jakby ten obiekt wylądował. W ciemno zakładam, że pan nic nie widział. Nie ma się. 5 listopada, to było Nie ma razy, tak? Czy moglibyśmy się tak umówić, że gdyby pan coś zobaczył, mógłby pan zadzwonić do nas? No. Dam panu do siebie kontakt. Jest pan zdziwiony tak? No, 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 to był pan. ten sam obiekt? Ten sam obiekt. To był no właśnie, to wyglądało identycznie. Wyglądało jak y, taki autobus, miało wiry. Mailem się pan posługuje. Słyszał pan o Wolskim, że nie ci. No to, to taki sam obiekt o tułpanu. Świetna kartka. Eksperyment z wykorzystaniem piramidy szkieletowej polega na utworzeniu bryły przestrzennej w formie ostrosłupa z połączonych ze sobą metalowych ramion oraz odgrywaniu w jej wnętrzu melodii za pomocą specjalnej misy tybetańskiej, której przejmujący dźwięk nierzadko przywołuje niewidzialne ludzkim okiem kule energii.
Coś wyszło? Tak. A oto co udało nam się zarejestrować. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Dobrze, 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 dobrze.